Yo tout le monde, quand vous, c'est Pierre Toxic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Galit, comment allez-vous Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de la mise à jour de Noël et oui elle est enfin tombée, merci Jean Galit de nous l'avoir sorti, bref ça fait plaisir avec un certain moment qu'on attendait, vous voyez c'était nous aussi, mais c'est quand qu'ils vont nous la sortir et voilà elle est sortie, ça fait plaisir, donc on a que la première partie qui est donc qui dure 21 jours, donc on va voir cette première partie qui s'agit de la loterie, on va parler de ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qui est temporaire, qu'est-ce qui est permanent, etc. Donc voilà, euh, ça fait plaisir. Et ce qui est allé bien ou pas, on va voir ça tout de suite. Donc voilà la petite général qui nous donne euh, souvent voilà, un petit texte. Ça, moi je trouve ça fait plaisir à chaque fois de la voir. Bref, euh, donc voilà, là c'est la loterie. Euh, vous pouvez voir que j'ai 15 000 diamants, donc ça c'est dû à mon ancienne vidéo. Grâce à la grosse promotion, donc oui, j'ai eu la 15 000 diamants, j'ai utilisé 5 000 diamants de ce compte pour vous faire des ouvertures, pour essayer d'avoir le maximum de choses qui, nous, euh, qui étaient présentes dans la loterie. Et malheureusement, vous allez voir, je vais rien avoir à part des ressources. Et oui. Donc on va parler de tout ça après. On va voir qu'est-ce qui est euh, donc tout ce qui est permanent et temporaire dans cette loterie. Et oui, il y a des choses permanentes, on ne croirait pas, mais si. Donc je vais en parler tout de suite. Euh, grâce à des informations que j'ai eu de donc, John Galit qui ont répondu au message Facebook J'ai réussi à récolter quelques données donc pour vous faire une vidéo Je vais parler aussi des flocons, comment on les obtient Donc les flocons on les obtient en bataille joueur contre joueur Donc euh, c'est aléatoire, les flocons vous sont donnés aléatoirement Mais euh, vous avez plus de chances d'obtenir des flocons Si euh, vous, euh, vous combattez un état major ou un, une base de votre niveau ou supérieur comparé à euh, une base qui est négative donc en dessous de vous ou un état majeur en dessous vous avez moins de chance donc voilà comment on obtient les flocons c'est aléatoirement il en faut 10 pour ouvrir donc celle à cette loterie euh, généralement on tombe sur des ressources hein, si vous avez un peu de chance vous pouvez tomber sur un missile peut-être donc voilà on va parler de ces récompenses qu'on peut avoir bref ces modules donc sont euh, permanents donc on a le module de vie si on a le la charge de propagation, l'objet de charge multiple et le module bouclier. Donc ils sont intéressants, ils sont permanents et si vous tombez dessus, il ne faut pas cracher dessus parce que franchement ça fait plaisir. Bref, les quatre qui sont euh, à mettre sur, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle la défense, je vous mets une petite image à côté. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite on va parler de ces choses. Donc on a la zone de largage qui est donc permanent. Zeus, c'est une troupe qui était déjà passée avant, citadelle de l'horreur. Donc maintenant elle arrive en permanence. La station ionique, accrochez-vous bien. Vous avez mis une ceinture, c'est bon. Donc la station ionique est permanente, même pour les personnes qui ont déjà deux stations ioniques. Et oui, ça fait plaisir. Donc pour ceux qui n'ont pas, et eh ben voilà, vous pouvez l'avoir. Et ceux qui l'ont déjà, bah <rire> si vous tombez dessus, vous avez de la chance. Voilà, on va parler maintenant des monuments. Donc on a des monuments de défense. J'ai réussi à avoir qu'un monument d'attaque. Je vous mettrai donc une petite image. C'est pour obtenir des euh, diamants en attaquant donc euh, des défenses ennemies, donc des bâtiments ennemis, vous pouvez obtenir des diamants, donc ça, ça fait plaisir. Ensuite, on va parler euh, des prochaines euh, récompenses, donc on a bien sûr l'envahisseur, le moustique, le prédateur, donc ces troupes euh, sont, euh, varient selon votre état majeur, votre niveau. On a la boule de neige et puis de euh, Staglaki, donc moustique, envahisseur et prédateur sont des choses qui sont temporaires. Les boules de neige et le puits de stalactite sont temporaires. J'ai pas parlé des défenses de Noël avec les petites décorations de Noël, c'est-à-dire le mortier, la tour de feu, etc. Pour les personnes qui veulent savoir, c'est des défenses euh, temporaires. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour d'à peu près euh, tout ce qu'il y a comme récompense. Euh, pour savoir, voilà, en récompense temporaire, euh, on a tout le reste. C'est-à-dire que tout ce que j'ai cité en permanent est permanent, donc pour toujours. Le reste est temporaire. Donc si vous tombez sur une tempête de fer, etc., ça tombe sur votre, directement sur votre point de réunion. Mais ça ne prendra pas de place. Euh, ensuite, euh, voilà. Donc là, je, la chance qu'on a d'obtenir euh, une belle récompense, c'est-à-dire un truc permanent, est de je ne sais pas combien. Mais en tout cas, elle, est de, elle doit être 0% à mon avis. Bref, euh, j'ai euh, tâté beaucoup. J'ai essayé de faire beaucoup de recherches par rapport à ces récompenses. Et malheureusement... J'ai encore croisé personne qui avait ces récompenses. Effectivement, j'ai vu pas mal de gens sur Facebook qui ont dépensé des milliers de diamants. Donc j'en fais partie, hein, je devais vous le prouver en direct, en, en faisant des ouvertures euh, en direct au-dessus au de ma voix. 
et malheureusement je tombe que sur des conneries, des conneries, des cochonneries, des trucs qui m'intéressent pas. J'ai dépensé en total 5000 diamants et je vous ai montré quelques euh, images Facebook de gens qui se plaignent de euh, dépenser des milliers de diamants et jamais tomber sur un truc. Effectivement sur ce compte j'ai dépensé 5000 diamants et j'ai eu et vraiment que des cochonneries. Pareil mon compte Romel. J'ai dépensé je crois 1500 diamants, j'ai eu que des cochonneries, je suis dégoûté. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, ne dépensez pas vos diamants dessus, attendez pour les prochaines... Euh... La prochaine partie, je sais qu'on a euh, une, une nouvelle troupe spéciale à obtenir, et donc ça, gardez vos diamants dessus, si vous... je ne sais pas comment ça se passera, c'est une sorte d'attaque au coq sang, on verra, mais gardez vos diamants dessus. Il s'agit comme du mineur sur Clash of Clans ou de Clash Royale, donc c'est une troupe, je vais vous mettre une petite photo, c'est un ouvrier en gros qui va euh, attaquer euh, vos les balles aller en attaque vos ennemis où vous voulez, donc vous le mettrez où vous voulez, il, il va aller sous terre pour aller l'attaquer et il va remonter pour ensuite attaquer la défense, donc c'est très stratégique et ça peut être super efficace. Donc euh, je ne sais pas en fait ce que j'ai dit vrai. Ouais. En tout cas tant qu'il attaque pas un bâtiment, il va aller sous terre jusqu'au bâtiment. Ensuite lorsque le bâtiment il va attaquer. Euh, au corps à corps et ensuite il va retourner sur terre jusqu'au prochain bâtiment couvert pendant un certain moment il peut faire plaisir donc ça c'est un ouvrier c'est la prochaine troupe qui pourrait être assez intéressante je pense qu'on va l'examiner prochainement dans les prochaines euh, étapes je pense dépenser mes diamants là dessus au lieu de la loterie d'obtenir afin d'obtenir euh, j'ai envie de dire euh, soit les modules etc pour vous les présenter je préfère vous présenter une troupe un truc intéressant un truc qui sera permanent un truc intéressant où j'ai pas à vous dire ouais dépensez vos diamants c'est très intéressant non pas du tout bref voilà on verra ça plus tard ensuite on a la troisième partie mais ça la troisième partie j'ai pas vu ce que c'était je vais faire un petit tour hein. en attendant je vous laisse regarder vite fait mes tirages hein, pour rigoler un petit peu de ces tirages qui sont catastrophiques honnêtement 5000 diamants j'ai pas vu ce que c'est dans le marché mais je pleure je pleure Donc, oh la boule de neige hein, je suis heureux franchement trois boules de neige pour 100 diamants, hein, ça vaut le coup, non Non, pas du tout, honnêtement. Alors, la troisième étape, on est dans quoi On est dans, on va taper dans... Oh là Donc, on a l'impression... Oh mon dieu Oh mon dieu La troisième étape, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble, et la récompense ressemble énormément au truc de euh, leur deuxième jeu euh, de Jungle It. Je m'en souviens plus, je vous mettrai euh, le nom et je vous mettrai une petite image dessus mais ça ressemble au bâtiment euh, comment ça s'appelle je ne me souviens plus en tout cas c'est euh, un sort de bâtiment lorsque vous attaquez vos ennemis vous pouvez demander des frappes avec ce bâtiment et euh, si c'est ça la récompense ça va être magnifique franchement ça a l'air d'être une très belle récompense et à mon avis il y a de quoi faire à voir à voir franchement je vous mets une image donc de la troisième étape donc de, de la récompense et je vous mets euh, une image de ce que je veux parler et à mon avis ça va pouvoir faire euh, plaisir à certains, certaines personnes donc effectivement gardez vos, ga vos diamants pour la deuxième et troisième étape et à mon avis même pas je vais prendre euh, l'ouvrier je pense garder la troisième étape qui m'a l'air franchement intéressante donc aujourd'hui quand je fais la vidéo elle est disponible dans toujours et 16h euh, l'ouvrier est disponible dans 5 jours et 16h et là aujourd'hui à l'actuelle heure où je je parle, il reste 19 h et 16 heures pour 19 jours et 16 heures pour euh, le cadeau de Noël, donc pour la loterie. Voilà, bref, là je suis un petit tour, comme ça je me balade un peu sur mon compte. Donc voilà, si vous voulez regarder mon avancement, euh, à vrai dire, j'ai plus grand chose à améliorer. Voilà, maintenant je vais partir sur la deuxième euh, loterie. Si ça vous intéresse, je pense que je vais couper avant qu'elle se termine. Bref, voilà, on va, je vais commenter un peu ce. ce Gameplay. Je vais vous parler donc de la promotion de ma chaîne et ensuite on va se laisser. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez eu le maximum d'informations. Donc voilà, première loterie, on tombe sur, 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 attention mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va tomber sur, sur des ressources. Et oui, des ornements, les diamants sont passés à côté, on est tombé sur des ornements, ça fait plaisir ou pas. Attention mesdames et messieurs, on va tomber à l'instant sur des ressources. Et Avouez que vous attendez pas, avouez. Bref, euh, en tout cas, je vous laisse regarder la suite et je reviens après. Salut Donc, c'est parti pour l'éclipse. Donc, encore des ressources, je pense que vous attendez pas. 
Bref, on va pas s'attarder. Je vais parler donc de mon dernier sujet, de ma chaîne secondaire, et ensuite on mettra fin à la vidéo. Donc, ma chaîne secondaire, c'est quoi Effectivement, sur ma chaîne principale, je fais exclusivement du Jungle Elite et du Clash Royale, du euh, Jungle Clash, du Clash of Clans. Ce sont des jeux mobiles, ce sont des jeux assez connus et ce sont des jeux qui m'intéressent beaucoup, effectivement. Mais euh, j'ai déjà essayé, je ne sais pas si vous avez remarqué, de faire du Call of Duty à Infinite Warfare et du Battlefield 1. Le problème, c'est que les gens de ma communauté, les gens de ma chaîne, n'ont pas apprécié. J'ai eu un nombre de désabonnements assez impressionnant. J'ai eu aussi des pouces rouges. Et euh, ça, c'est euh, comment dire, je me suis dit, bah voilà, je suis maintenant bloqué. Euh, sur Jungle Elite, sur euh, ces vidéos là et je ne peux pas faire autre chose que j'aime sur ma chaîne et donc j'ai dit bah autant euh, lancer une chaîne secondaire une chaîne qui sera là pour euh, faire du FPS pour faire des courts métrages donc ce sont des choses que euh, j'apprécie beaucoup dans le quotidien et donc euh, je lance cette chaîne avec un ami un ami qui a plus de temps que, euh, que moi pour faire des vidéos donc il va lancer des vidéos plus souvent et je serai souvent à, son, à sa compagnie je serai en compagnie donc de KS46 petite dédicace à toi si un jour tu regardes la vidéo je fais des vidéos de mon côté sur cette chaîne et il fait des vidéos de son côté sur cette chaîne donc cette chaîne c'est Copscam je vous mettrai le lien dans la description sinon à la fin de la vidéo je vous mets euh, une petite annotation pour que vous pouvez accéder directement à la chaîne Bref, voilà, euh, cette chaîne secondaire va regrouper du Battlefield 1, du Call of Duty Zombie peut-être. On va découvrir donc les DLC euh, dès le premier jour lors de sa sortie de Battlefield. Parce que euh, voilà, on a déjà sorti euh, la nouvelle map qui est sortie gratuitement. Donc on avait en première pour ceux qui ont le, le premium pass hein, sur Battlefield 1. On a déjà fait une euh, vidéo de présentation. Bref, c'est pour les personnes qui seraient intéressées pour le FPS, etc. pour les jeux. Euh, varié donc si vous êtes sur cette chaîne pour Jungle Elite bah voilà Jungle Elite reste euh, le, le thème principal sur Pyrotoxic et si vous voulez voir un peu euh, de gameplay un peu de euh, jeu différemment hein, un peu de jeu différent n'hésitez pas à faire un petit tour sur Copscam donc ça fait plaisir le, le nombre de vidéos est assez varié on va essayer de faire une à deux vidéos par semaine et euh, voilà donc euh, le contenu sera varié le FPS sera varié et il n'y aura pas de Jungle Elite sur cette chaîne. Voilà, c'est vraiment pour faire un maximum de choses. C'est vraiment pour que je, euh, je puisse faire ce que j'aime en dehors de Jungle Elite et pouvoir vous convenir à ceux qui aiment le Jungle Elite, Jungle Clash et pour ceux qui aiment les FPS, etc. etc. Voilà, on a maintenant deux communautés différentes. On, a, on, on va pouvoir euh, faire ce que j'aime. Ça fait plus de travail, c'est sûr. Mais voilà, au moins... Ça plaira à tout le monde. Ensuite, euh, je vais parler du top 5 euh, donc des attaques sur Juggalit. Effectivement, j'ai lancé ma première vidéo. Elle n'a pas fait grand succès, mais c'est normal, c'est pas encore assez connu. Donc, n'hésitez pas à venir dans mon gaming clan. Donc, c'est euh, mon clan sur Juggalit. Vous faites des attaques, vous partagez donc votre attaque sur mon gaming clan. Vous rejoignez donc ouvert à tout le monde. Si je me trompe pas, si je vais pas changer. Et vous postez donc dans le chat général. Euh, votre attaque, vous dites voilà, c'est pour le top 5, etc. etc. Une fois que ça c'est fait, que c'est pris en compte, euh, vous pouvez quitter le clan, il n'y a pas de souci, euh, je le comprendrai totalement. Et euh, voilà, votre euh, présentation sera enregistrée. Si euh, vous voulez pas quitter votre clan pour X raison, vous pouvez euh, enregistrer vous-même votre gameplay. Donc c'est assez facile, il y a quand même pas mal d'applications pour enregistrer les gameplay sur téléphone ou sur tablette. Donc moi, pour euh, les personnes qui sont assez curieuses, je filme avec Momizen. Donc une application tout à fait gratuite. Pour certains un appareil, elle peut filmer en HD. Il euh, n'y a pas de lag. On peut enlever donc logo Mobizen pour ceux qui ne savent pas. On peut faire donc un, un, un écran clean. C'est pour ça que j'ai rien. Donc voilà, c'est tout à fait euh, facile. Il suffit d'enregistrer de votre gameplay. Vous envoyez ça à l'adresse email à pyrogameshow.com et vous dites voilà, c'est mon inscription pour le top 5. Et voilà. Donc le meilleur attaque sur une Galit va sortir, ne devrait pas tarder, normalement, après cette vidéo. Et euh, si je me trompe pas, le prochain top 5, ça sera à vous de faire euh, des décorations sur votre base, c'est-à-dire top 5 des meilleures euh, bases de Noël. C'est-à-dire, vous allez faire vous-même des bases 
euh, en créatif quand vous créez votre base et vous faites des choses en, en thème avec l'esprit de Noël. Vous prenez des captures d'écran et vous l'envoyez à pyrogameshow.com ou vous venez sur mon euh, Facebook, donc le lien est dans la description et vous partagez ça. C'est pour participer à un top 5 des meilleures bases euh, sur le thème de Noël. Donc c'est pas à texte, c'est vraiment décoration. Vous mettez des décorations Noël si vous voulez. Vous mettez des, euh, des murs par exemple en forme de sapin, en forme de sapin. Voilà, je prendrai les 5 meilleurs et je les trierai. Je, commente, euh, je vais faire des commentaires. Petite chose aussi, je ferai aussi des euh, lives sur Jungle pour partager donc vos clans. Donc euh, derrière vos clans pour euh, faire un petit tour. Pour euh, venir euh, vous faire de la pub à votre clan, vous n'hésitez pas à mettre directement dans cette vidéo euh, votre clan. Hein, euh, vous, vous dites voilà, j'aimerais que tu fasses un petit tour sur mon clan pour faire un peu de pub, etc. Donc je ferai des pubs en live. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, euh, on va parler avant de partir. Donc, euh, je pense que je vais le tour, si je me trompe pas. Bref, je vais euh, raccourcir, j'allonger tout ça et je reviens à tout de suite. Voilà donc les amis, c'est fin de l'ips. Donc voilà, avant de partir, je voulais vous parler donc des top 5, euh, non pas des top 5, non, c'est une émission brouillée. Des conseils critiques de base. Et oui, ces conseils critiques de base, je pense que beaucoup de personnes dans ma communauté aimaient ces euh, conseils et critiques. Et c'est pour ça que je vais relancer cette série. Et oui, donc vous mettez maintenant dans les commentaires euh, votre base, votre nom de base, votre nom à vous votre pseudo le, le, le niveau du clan votre clan et votre pseudo et une fois que ça c'est fait je reviens dans les commentaires si oui ou non ça a été pris si ça a été pris voilà vous êtes inscrit donc ça ça devrait euh, arriver normalement après le top 5 donc à mon avis vous avez encore 2-3 semaines donc vous avez 2-3 semaines pour faire votre inscription dessus et puis voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver donc pour la deuxième partie de euh, la partie de Noël. Donc on va voir ce que donne cette partie en, essaie, en espérant que ça, va, ça sera beaucoup mieux que la première partie, en espérant que ça sera plus facile d'avoir cette récompense, parce que 5000 diamants sans rien avoir plus les 1500 diamants de Rommel, donc ça fait 6500 diamants pour avoir que des ressources. Bref, je le conseille pas. On se retrouve pour la deuxième partie, on se retrouve aussi pour le top 5 des attaques sur, sur Jungle donc je compte sur vous. Hein. PyroGameShow.com ou Gaming Clan. On se retrouve peut-être sur ma chaîne secondaire Copscam. Sur ce les amis, prenez soin de vous, bonne fête de Noël, bon réveillon, etc. etc. A la prochaine, c'était Pyrotoxique. Tchuss